ఎంత మంచి గృహం ఇచ్చాడో ఏసయ్య నేను ఎంతగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశాను ప్రార్థన చేసినప్పుడు నాకు అద్భుతమైన గృహాన్ని నా ఏసయ్య నాకు ఇచ్చాడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే నేను కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నాకు మంచి గృహం కావాలి ఏసయ్య నాకు మంచి గృహం ఇవ్వు అనేక మందిని మరి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని పిలిచి నేను పెద్దగా విందు పెట్టుకోవాలి వారందరికీ కూడా ఆహ్వానం పలకాలని చెప్పేసి నేను ఎంతగానో ఆశపడ్డాను దేవుడు ఎంత పెద్ద గృహాన్ని నాకు దయచేశాడో చూడండి అసలు ఎంత పెద్ద గృహమోనండి మా యొక్క గృహంలోనికి అనేకమైన ఈ జపాన్ నుంచి సింగపూర్ నుంచి కూడా నేను తెప్పించి ఈ డిజైన్ అంతా కూడా నేను చేయించుకున్నానండి ఈ యొక్క గృహము నాకు ఏసయ్య ఇచ్చాడు ఎంతో మంచి గృహం ఇచ్చాడు కానీ ఏసయ్యని మా యొక్క గృహంలోనికి నేను ఆహ్వానించాలని ఆయన ఎంతగానో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానండి ఆయన వచ్చినప్పుడు నాకు సహకారంగా ఎవ్వరూ లేరని చెప్పేసి నేను బాధపడు సిస్టర్ రండి రండి చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నానండి అనేక మందిని పిలుస్తూ ఉన్నాను వారందరికీ మరి వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు చేయాలని చెప్పేసి నేను ఆశపడుతున్నాను నా కొరకు మరి ఎవరు సహాయం లేరని చెప్పేసి నేను అనుకున్నారు మీరు వచ్చారండి తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ చేస్తాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా బాగుందండి ఇల్లు చాలా బాగా అవునండి పార్కింగ్ ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతిదీ కూడా డిజైన్ చేయించుకున్నాను నేను అవునండి చాలా బాగుంది ఇంత సిటీ మధ్యలో మంచిగా చాలా బాగా కట్టించాను అండి మా ఏసయ్య నాకు ఇచ్చాడు ఎంత మంచి గృహం ఇచ్చాడు నా ఏసయ్య నా ఏసయ్య అబ్బో మాటల్లోనే వచ్చేసాడండి ఏసయ్య ఎంత మంచి దేవుడో కదా ఏసయ్య నా గృహానికి వచ్చి ఉన్నాడండి కూర్చోండి ఏసయ్య ఆశపడే ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు అండి మన దేవుడు నా ఆశలు తీర్చాడు నా యొక్క గృహంలోనికి నా ఏసయ్యని ఆహ్వానించుకున్నానండి నేను నా నా ప్రార్థన ఆలకించాడు ఇట్టి దేవుడు మరి అందరికీ కూడా కలిగి ఉండాలి కదండి నా ఆశను తీర్చాడు ఎంత పెద్ద గృహమో ప్రతిదీ కూడా మరి నా ఏసయ్యని అడిగి నేను పొందుకున్నాను నా విషయంలో ప్రతిదీ కూడా నా దేవుడే నాకు ఇచ్చాడండి మరి చూసారా నా ఏసయ్య నా మాటల్లోనే వచ్చేసాడు అండి చాలా అదృష్టం అండి అవునండి నా ఏసయ్య పిలిస్తే పలికే దేవుడు అండి మన మొరల్ని ఆలకించే దేవుడు నా ఏసయ్య అంత గొప్ప దేవుడు నా ఇంటికి వచ్చాడండి చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు స్వీట్స్ ఇస్తామండి తప్పకుండా నా ఏసయ్యకి స్వీట్స్ అన్ని తీసుకొని రండి అబ్బా ఏసయ్య నా మొర ఆలకించావయ్యా ఎంత మంచి దేవుడు మరి ఈ సమయంలో ధనం కూడా ధనికుని కూడా మరి ఆ సిస్టర్ ఇన్వైట్ చేస్తుంది రండి రండి అబ్బో పిలవంగానే వచ్చారు సిస్టర్ మీరు రండి రండి మా యొక్క గృహం ఎలా ఉందో చెప్పండి సిస్టర్ మీరు ఎందుకు బాగో కావాలే కదా ఇంత పెద్ద గృహాన్ని కట్టావు అవునండి మీరు సహాయం చేయబట్టే నేను ఇంత గృహాన్ని కట్టుకున్నానండి లేకపోతే ఎవరైనా అంతే నేనుంటే ఎంతటి వాళ్ళైనా అందరూ లోకం ఎంతో ఆదరిస్తుంది అవునండి మీరు ఇచ్చిన డబ్బును బట్టి నేను ప్రతిదీ కూడా సింగపూర్ నుంచి జపాన్ నుంచి తెప్పించుకున్నానండి నా యొక్క గృహానికి చాలా కాస్ట్లీగానే వాడినట్టున్నారులే ఎంతైనా నా వల్లే అవుతుంది అవునండి మీరు సహాయం చేయబట్టి నేను ఇంత గృహాన్ని కట్టాను రండి కూర్చోండి సరే కూర్చుంటాను ఏంటి ఇక్కడ నా వల్ల కాదు నేను రెండో స్థానంలో కూర్చోవటం ఏంటి రండి రండి కూర్చోండి మొదటి స్థానం నా ఏసయ్యకి ఇవ్వాలి నీ ఏసయ్యకి ఎక్కడ ఇచ్చుకుంటావో నాకు తెలియదు నాకు మాత్రం మొదటి స్థానం కావాలి లేదండి రండి కూర్చోండి నా వల్ల కాదు కావాలంటే నేను వెళ్ళిపోతాను నేను లేకపోకుండా నువ్వు అసలు ఇంత ఇల్లు ఎలా కట్టగలిగావు నీకు పాత రోజులు గుర్తులేవా ఎన్ని బ్యాంక్ లోన్ల కోసం ఎన్ని చోట్ల కష్టాలు పడ్డావా ఎన్ని చోట్ల తిరిగావో అవునండి అవును కానీ కూర్చోండి నా వల్ల కాదు నేను మాకు మొదటి స్థానం ఇస్తేనే కూర్చుంటా లేకపోతే లేదు అయితే నా ఏసయ్యనే బతిమిలాడుకుంటాను ఏసయ్య ఆమె నాకు ఈ గృహం కట్టుకోవటానికి ధనాన్ని సహాయం చేసింది కాబట్టి తనకి మొదటి స్థానం కావాలని మొదటి సీట్ అడుగుతుందయ్యా దయచేసి పక్కన కూర్చో అయ్యా నా ఏసయ్య చాలా మంచివాడండి కూర్చోండి మీ మొదటి స్థానం అది నా టాలెంట్ చూసారా అండి మొదటి స్థానాన్ని కోరుకుంటూ ఉంది ఆమె ఎంత డబ్బు ఉంటే మాత్రం మొదటి స్థానం అడగచ్చా అండి మరి తన యొక్క ఇల్లు ఇనాగ్రేషన్ కోసం మరి అందగత్యను కూడా ప్రపంచ అందగత్యను కూడా తన యొక్క గృహానికి ఆహ్వానించింది సిస్టర్ బాగున్నారా సిస్టర్ అబ్బ చాలా అందంగా ఉన్నారండి ఏమేమి వాడతారండి మీరు మేకప్కి ఏమేమి వాడుతూ ఉంటారు ఇంకా చాలా ఉంటాయండి అవన్నీ వాడతా ఉంటామండి చాలా షైనింగ్ గా ఉన్నాయి కానీ అండి ఒక మాట అడిగితే చెప్తారండి చెప్పండి ఏంటండి ఇంత ఎండాకాలంలో పెట్టుకున్నారు అసలు నా మేకప్ అంత పోయిందండి అయ్యో చెమట్లు జిడ్డు అసలు చాలా చిరాకు చిరాగ్గా ఉందండి లేదు సిస్టర్ 
మా యొక్క గృహంలో ప్రతిదీ సెంట్రల్ ఏసీ పెట్టించాం మేము మరి ఏంటండి ఎంత వేడిగా ఉంది అసలు చల్లగానే అసలు అనిపించట్లేదు మా హాల్ లో సెంట్రల్ ఏసీ మా బెడ్రూమ్ లో సెంట్రల్ ఏసీ మా కిచెన్ లో సెంట్రల్ ఏసీ మా యొక్క బాత్రూమ్ లో కూడా సెంట్రల్ ఏసీ పెట్టించామండి మీ కొరకు మరి ఇంత చెమటలు పడుతున్నాయి ఏంటండి నాకు అసలు లేదు లేదండి మీరు ఒక్కసారి కూర్చోండి మీరు కొంచెం ఏసీని పెంచండి ఆమెకి చాలట లేదంట కూర్చోండి కూర్చోండి ఇక్కడ నేను అసలు కూర్చోను అక్కడ ఏసీ లేదు గాలి లేదు చిరాగ్గా ఉంది నేను అసలు అక్కడ కూర్చోలేదు లేదు మీకు చాలా చల్లగా ఉంటుందండి మీ వెనకాల ఏసీ లేదు లేదండి నేను ఆ చీర అయితేనే కూర్చుంటాను లేదంటే కూర్చోనండి అయ్యయ్యో వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇట్లానే అంటున్నారు మా ఏసైనే బతిమిలాడుకుంటా నేను ఎస్ఐ తను మరి ఈ సీట్ లో కూర్చోవాలని ఆశపడుతూ ఉంది మరి నువ్వైతే ఆలకించే దేవుడు కదా కొంచెం మరి మూడో సీట్ లో కూర్చో అయ్యా కూర్చోండి వెళ్ళండి థ్యాంక్స్ అండి చూసారా అండి అసలు వీళ్ళు ఎంత అందం ఉంటే మాత్రం ఆ రీతిగా ఆడుకుంటున్నారు ఈ సమయంలో మరి ఎమ్మెల్యే కూడా అధికారులు కూడా తను ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది హలో ఎమ్మెల్యే గారు చెక్కింగ్ అయిపోయిందండి మీరు రావచ్చు మహిళల కోసం ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టిన మన ఎమ్మెల్యే గారికి జిందాబాద్ మహిళల కోసం ఎన్నో పథకాలు చేపట్టిన మన ఎమ్మెల్యే గారికి జిందాబాద్ జిందాబాద్ మా ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే కనీసం దండా నేలేదు సన్మానం చేయలేదు నమస్కారం అండి అయ్యో నన్ను గెలిపించిన ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ మీ అందరికీ నా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను అదేవిధంగా స్త్రీలందరికీ కూడా నేను కొన్ని కొత్త పథకాలని నేను రూపొందించబోతున్నాను మన సమావేశాల్లో మీ కొరకు మన క్రిస్మస్ వస్తుంది కదండి క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే మన స్త్రీలందరికీ ఎంతో పండగ చీరలు కొనుక్కుంటాం కదా మనం పట్టు చీరలన్నీ తక్కువ ధరకే మనకి రావాలని మనం ఎమ్మెల్యేలందరం కలిసి మేము శాసనసభలో బిల్లు పెట్టామండి అదేవిధంగా మనకు అవసరమైన ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదండి ఉల్లిపాయలు కూడా తక్కువ ధరకు రావాలని ఎమ్మెల్యే గారికి జిందాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారికి జిందాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు మనం వచ్చింది గృహ ప్రవేశానికి అండి మీటింగ్ కాదు అయ్యో అలవాట్లో పొరపాటు మీటింగ్ లో మాట్లాడేశాను ఎమ్మెల్యే గారికి జిందాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారికి జిందాబాద్ వచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు అండి మీకు అబ్బా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారండి మా ఇంటికి ఎంత అదృష్టమో కదండి మాకు నాకు కుర్చీ లేదండి అయ్యో ఎమ్మెల్యే గారు మీకు కుర్చీ ఇస్తాను కూర్చోండి కూర్చోండి అక్కడ నేను ఎమ్మెల్యేని కదా నాకు మొదటి స్థానం కావాలి అయ్యో ఈమె కూడా మొదటి స్థానం కావాలంట నా ఏసయ్యనే ప్రతిమలాడుకుంటాను ఏసయ్య మన ఊరికి మరి ఎమ్మెల్యే కదా ఆమె మనకి ఎన్నో మరి గొప్ప పనులు చేయాలి కదయ్యా కాబట్టి కొంచెం లెగిసి అటు కూర్చో ఏసయ్య కూర్చోండి మూడో ప్లేస్ లో కూర్చోండి మరి ఈ సమయంలో తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా తనక ఫంక్షన్ నిమిత్తమై ఇన్వైట్ చేయండి ఎమ్మెల్యే వచ్చాడండి మా ఇంటికి అవునండి అవునండి చాలా బాగుందండి మీ ఇల్లు అసలు ఎంత బాగుందంటే చాలా ఖర్చు పెట్టాము దీని కొరకు మరి ఎంతో మరి సింగపూర్ నుంచి ఐటమ్స్ తెప్పించాము జపాన్ నుంచి తెప్పించాము అవునా అండి డోర్ మేట్ చూడండి ఎంత బాగుందో ఎక్కడి నుంచి తెప్పించారండి చైనా నుంచి తెప్పించాము చైనా నుంచే మీరు కింద మొహం చూసుకుంటే మీ మొహం కూడా కనిపిస్తుందండి అటువంటి పాలరాయిలు తెప్పించాము అవునా అవును నిజమే నిజమే ఏసీ వచ్చేపటి సింగపూర్ లో తెప్పించానండి సింగపూర్ అంటే చాలా బాగున్నాయండి అసలు చాలా అసలు ఎంత బాగున్నాయంటే అన్ని బాగున్నాయి మా పెద్ద పెద్దోళ్ళు కూడా పిలిచానండి నాకు గృహ ప్రవేశానికి రండి కూర్చోండి 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 కూర్చోమండి కూర్చోండి అయ్యో ఎక్కడ కూర్చోండి 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 నేను కొంచెం లేస్తారా మీరు ఎమ్మెల్యే గారు అండి మా ఎమ్మెల్యే గారు లేగరండి మీరు అటు వెళ్ళి కూర్చోండి ఏంటి కొంచెం లెగండి కూర్చుంటాము నేను లెగనండి పక్కకి వెళ్ళండి ఇది నా ప్లేస్ కొంచెం ప్లేస్ ఇస్తారండి అవతలకు పోండి అబ్బో కోట్లు పెట్టుకున్నది ఇల్లు కూర్చోడానికి కూర్చోలేదు వీళ్ళందరికీ కూడా స్నాక్స్ పట్టరండి మీరు వెళ్ళి అందరికీ ఇద్దాము ఏంటండి నన్ను లెగమంటే మీరు మీరు పక్కకు లెగిస్తున్నారు అసలు మీరు మాట్లాడుతున్నారంటే 
ఆవిడ నాతో మాట్లాడారు మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారండి డబ్బు లేకపోతే అందం ఎక్కడ వస్తుంది నువ్వు సెలవులకి వెళ్ళాలన్నా డబ్బే కావాలి నేను లేకపోతే ఏంటి కావాల్సితే నువ్వే లేవు ఎంత డబ్బు ఉన్నా అందం లేకపోతే ఎవరో చూడరు ఈ రోజుల్లో తెలుసా మీకు అబ్బాచా ఎందుకు చూడరు డబ్బులు ఉంటే చూడండి తెలుస్తుంది మీకు డబ్బులు ఉంటే లోకం అంతా వెనకే ఉంటుంది కొండ మీద కోతనైనా తీసుకురావచ్చు కొండ మీద కోతే అందంగా ఉంటే ఇక్కడ అధికారం లేకపోతే పిలిచారు మమ్మల్ని పిలిచారు కానీ ఏంటి అవమానం మమ్మల్ని లేకండి నన్ను లేకండి అని చెప్పి ఓ గొడవ చేస్తున్నారు నేను లేకపోతే అసలు నువ్వు ఇల్లు కట్టుకునే దాని మీకు అంత హోదాలు ఉన్నాయి కానీ మీలో మీరు ఎందుకు కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు హోదాలు కాదు ఇక్కడ ముందు పలుకుబడి అవి చూసి మాట్లాడండి ఏంటండి గోల్ ఏంటండి ఈ ఇంటిని కట్టానండి కట్టిన కాడి నుంచి కూడా మనశ్శాంతి లేదండి మొదటిగా నా ఏసై వచ్చాడు నా గృహంలోనికి కానీ అనేక మందిని ఉన్నతమైన వారిని ఆహ్వానించాను వారి ద్వారా మనశ్శాంతి అనేది లేకుండా పోయిందండి అసలు కొద్దికి కూడా మనశ్శాంతి లేదు వచ్చిన కాడి నుంచి నాకో సీటు కావాలి నాకో సీటు కావాలి మనశ్శాంతి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది నా ఏసైని ముందుగా నేను ఉన్నట్టుకుంటే ఈ బాధలు ఉండేవి కాదండి ఈ మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది నాకు ఇంత డబ్బు ఖర్చు చేసి ఇంత బాగా ఇల్లు కట్టించుకున్నారు కానీ మీ గృహంలో ఏసై లేరు కాబట్టి అందుకే మీకు మనశ్శాంతి లేదు మరి ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం మరి దేవుడికి ఏ విషయంలో నువ్వు బాధపరిచున్నావేమో దేవుని ఒకసారి ప్రార్థన చేసి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు అడిగినట్టయితే తప్పకుండా దేవుడు నీకు ఆ సమస్యను నీకు చింతలన్నీ తీరుస్తాయండి ప్రార్థన చేద్దామా తప్పకుండా ప్రార్థన చేసుకుందామండి మోకరించుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం అయ్యా ఏసయ్యా మొదటలో అయ్యా నిన్ను ఆహ్వానించాను ప్రభా నా ఇంటికి నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చావు కానీ నా యొక్క లోకాల్లో పడిపోయానయ్యా ధనం గురించి అందం గురించి మరి రాజకీయ వాళ్ళ గురించి మరి నిన్ను పక్కన పెట్టానయ్యా నిన్ను పక్కన పెట్టిన క్షణము నుంచి కూడా నాకు మనశ్శాంతి అనేది లేకుండా పోయింది ఎస్ఐయ దయతో నన్ను క్షమించండి మరలా నన్ను ప్రేమించి నాయన నా మనశ్శాంతిని నాకు దయచేయండి ఎస్ఐయ నా మనశ్శాంతి లేకపోతే నేను కొంచెం కూడా బ్రతకలేన ఎస్ఐయ నువ్వు మరలా నాకు మనశ్శాంతిని దయచేసి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసునామం అడుగుచున్నాము తండ్రి ఓకే సిస్టర్ నిజంగా దేవుడిని ఈ గృహంలో ఆహ్వానించాం కాబట్టి దేవుడు నిజంగా నీ గృహంలో సమాధానాన్ని అమ్మదని దేవుని ఆశీర్వాదం నిజంగా రుచి చూస్తాం మరి ఈ సమయంలో మన క్రైస్ట్ టెంపుల్లో మెగా క్రిస్మస్ జరుగుతుంది మరి అందరం వెళ్దాం అక్కడికి అందరం కలిసి వెళ్దాం ఓకే అండి ఏసై మరలా నా మాట ఆలకించి వచ్చేసారండి ఎంత మంచి దేవుడో కదా మరలా మమ్మల్ని ప్రేమించారు నాకు మనశ్శాంతి ఇవ్వటానికి నా ఏసై నా దగ్గరికి వచ్చాడండి ఎంతగానో సంతోషంగా ఉంది కదా మా గృహంలో మేమందరము కూడా కలిసి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం మా హృదయాల్లో మా ఏసీని ప్రతిష్ఠించుకుంటూ ఉన్నాం అర్థమై ఉంటది ఈ రోజులో చాలా మంది క్రైస్తవుల కుటుంబాల్లో ఇదే జరుగుతుంది మొదటి స్థానం మనం దహనానికి మరి అధికారానికి అందానికి మరి దేని దేనిగా ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఏసు ప్రభు మన గృహం బయట ఉండాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజున నువ్వు నేను గురిద్దాం ఏసైను మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం మన కుటుంబంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకుందాం థ్యాంక్ సో మచ్